Recomiendas que no sea Legends Genshin. Dragon Ball Z Dao Combat, el Seven del Grand Cross, Epic Seven. Son los tres gachas decentes que hay en el mundo ahora mismo. Y si cuentas Dragon Ball Legends, pero Dragon Ball Legends para mí es algo distinto porque requiere. Requiere. Requiere saber jugar. Y eso a mucha gente no le gusta. Hay mucha gente que juega estos juegos y que no quiere jugar, o que no quiere pensar mucho, o que quiere. Quiere. Tener el personaje X y tener el personaje X significar que es, que es capaz de pasárselo todo. Pero aquí en este juego no funciona así y mucha gente se frustra. Y es normal. Pero eh, no significa que eso sea un mal juego. De hecho, para mí es mejor. Yo, en, en un juego en el que aparte de, de conseguir a los personajes, tu habilidad va a influir mucho más de lo, que, de lo que puedas creer. Vamos, yo lo prefiero mil veces, tío. Pero mil veces. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver qué nos, qué nos encontramos. Sí, puedes jugar al Legends y jugar al PvP. Pero para mí el PvP es lo principal del Legends. Mi primer, mi primer reveal. Estoy muy nervioso, eh. Está muy guapo el Ultra. Vale, nos dan 30 gomitas que no voy a utilizar hasta dentro de mucho tiempo. Pues escucha, si se, se tiene que escuchar por pelota, loco. Me estoy quedando sordo ahora mismo. We're adding a ribbon mark to characters who have bonuses that increase item drops. So, for example, in raid battles, certain characters will increase the number of raid medals and ¿Vale? if you add them to your party. Van a poner... And this addition should make it much easier to tell which characters will increase those drops. You've got it. Battle bonus characters... ¡Hombre! Increase ¡Calidad de vida! And bonus characters who have bonuses that increase item drops... ¡Qué guay, qué guay! Me gusta, me gusta. ...the same mark on their character portraits. So, it's a little difficult to tell vale. the difference. Vale, Therefore, perfecto. To make it easier o sea, to find characters antes with item drop bonuses, los personajes que tenían más drop o hacían más daño tenían el iconito de la... Oye, muy bien, muy bien. Es precisamente lo que, lo que os dije. Oye, ¿y no hay un botón para hacer esto? Ya están viendo mis directos. Así me gusta, joder. Ya están viendo mis directos. Es exactamente lo que os dije la semana pasada. Oye, pero de verdad no hay un botón para esto. Ojo. When performing consecutive re-upgrades, we've added an option to continue until a red upgrade Me gusta. Me gusta. Make people happy. Me gusta. It be especially used for slots with only three options, such as third slot of certain unit. Me gusta. Equipment. They would always stop on orange every time, so it required a lot of manual input. Right. As a result, they really took a lot more time than we originally intended. But Now you can safely re-upgrade until you get a red ability. También te digo. También te digo, Toshi, cabrón. Me da igual que me pongas que, que cuando salga la roja pare. No va a parar nunca. Si no sale la roja, cabrón. We're implementing Legends Rankings. It may be easiest to think of these as a version of the guild rankings made for individual players. Interesante. Playing events and PvP. Obtaining certain items and other in-game actions or results will earn you points, which will be used to rank you against other users. Bueno, oye, aquí hay mil diamantes. That is it. Legends rankings will be held for one month at a time. Cada mes va a haber un ranking en el que por jugar y jugar y jugar, pues vas a conseguir ciertos puntos. Estarás en 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 X grupos y irás consiguiendo recompensas. Multiple group rankings containing specific groups of players. There will also be a short pre-season for the first time only. So, please take this chance. Interesante. Dice que va a haber, va a haber en este caso solo una pre-season. Entiendo que para saber en qué grupo te ponen. Pues yo creo que es mejor hacerlo. Bueno, no, es mejor hacerlo bien. Claro. Campaña de los 70 millones. Dragon Ball Legends has passed 70 million users worldwide. It's great to know that so many people are playing our game, especially because this isn't just downloads; it's people actually playing. We want to thank all of you from the bottom of our hearts. A ver, los cojones. Pero, pero bien, sí. Dice, no, no, son solo descargas, es gente que juega. No. Pero, pero sí, es mucha, son muchas descargas. Vale, un login. Dame dos multis. O muchos tickets para tirar muchos multis. ¡Pero la mierda! You'll get 500 chrono crystals. So, make sure you don't forget to log in. Let's keep these announcements going. Up next. 70 millones de descargas y te dan medio multi. Logging in during the campaign period or playing the tournament of power, PvP or co-op battles will earn you 70 million users celebration medals. Vale. These medals can be then exchanged for Legends Limited multi Z. Vale, eso me interesa. And other fantastic rewards at the exchange shop. Como te ponen las gomas, eh? Las gomas es lo más valioso del mundo. 
Bien. Mil diamanticos. Ya tenemos 1500. Bien. Vale, o sea que no las vas perdiendo Se van añadiendo diariamente Y las puedes ir haciendo conforme salen Pero eh, puedes dejártelas todas para el final ¡Hostias! ¡Toshi, que no puedo con el 3! ¡No me pongas otra! ¡No puedo! ¡Hostias! Compared to a regular Ultra Space Time Rush. There are more Zenkai characters than ever now. So it's Eso es cierto. You can get a bunch of Zenkai Rush medals at once. Bueno, de golpe los cojones, hay que pasarse el evento. Sí, muy satisfactorio de los cojones. Open for a whole month and the difficulty ramps up from that of Ultra Space Time Rush Light all the way up to the difficulty of the regular Ultra Space Time Rush. So, it shouldn't be too hard for players to play through it at all. Vale, o sea que, van, que este, este Ultra Space Time Rush va a ser más fácil Me gusta Pero esto lo hacían de vez en cuando, ¿no? O sea, de vez en cuando meten un light que es más fácil que el habitual Cuatro semanas de raid de raids distintas. Vale. Me encanta porque Toshi dice todo el rato. Hay un montón de cosas que hacer y luego está el otro. Es el... ¡Hostias! Me gusta porque es en plan... Poli bueno, poli malo. Uno te dice, buah, tienes todo esto que farmear Y el otro te dice, bueno, pero lo puedes hacer cuando quieras, eh, no te preocupes <risa> Me encanta, me encanta Ahí está Vale. Vale. Otra tienda de mierda. Oh. Otro multi. Joder, tan mal, tío. Y, y Z Power de cada color. Eso está muy bien, ¿eh? Exactamente. Sí, porque puedes perder 8 partidas seguidas y conseguir el drop igualmente. ¿Qué es esta mierda? Esto no sé lo que es. Vale, esto es para marzo. We're going to hold another equipment upgrade bonanza. Obtaining and upgrading equipment during the campaign. ¡Ah! Apply a bonus increase to its abilities. Más chance de que salgan las rojitas. Para marzo, eh, para marzo. Apuntando en el calendario. Google, recuérdame que en marzo no puedo salir de casa. Hoy Poi, cómo me gusta el Hoy Poi, eh. Hoy Poi. Maje, mamás. This is a mainstay for anniversary campaign and the resident festival. But what item can we expect to see this time? Here are the obtainable items. There's some amazing stuff. Hay como cristal. Someone ticket for someone featuring new characters. Exactly. Hoy Poi points will be available from each of the campaign events, so make sure to collect a ton to get some fantastic items. Now. Here's the last piece of news about the 70 million users campaign. Oh! Un LF garantizado. Con... Qué bien, qué bien. Is guaranteed. De gratis, ¿no? Exciting news. But what resident limited characters will be included in the summon? People are sure to create up Van a estar todos. It will feature every Legends limited character up to last August Super ah. Saiyan Trunks team. Hasta el Trunks adolescente, eso ya no lo sé. Uh. Vale, 
The summon can also be played up to five times total, so you'll be able to get at least five Legends Limited. Esto merecerá la pena hacerlo. Tons of Chrono Crystals are available in the 17 million users campaign, so take this chance to use them. Ha dicho que puedes hacer cinco rotaciones a este banner. That's all we have to talk about today for the seven. Que no sé si son rotaciones o es un multi como tal. There's still more planned for it, including a super boost campaign and other events. So please look forward to when it launches. Now let's move on to this. Oh, acertaron. Legends Battle Royale Girls is coming. We talked about having a Legends Battle Royale for tag girls in our previous episode, didn't we? Yes, we did. We don't want to only do tags for new characters. We want to try all kinds of different battle royales. Me parece bien, me parece muy bien eso. It's really hard to decide. No me saques una gorda. A Super Saiyan 2 Kefla getting a Zenkai Awakening, as well as another getting released as a new event exclusive character. So, putting them both in a party to focus it around tag universe rank vale. might actually be a good idea. But Android 21 and Android 21. No, pero la, pero la, solo me voy a subir la roja, eh, la, la, la azul no la voy a subir. O si la subo, a ver, la puedo subir. La subo, no la subo, ¿no? Sí debería, eh. Makes it a little bit different and great rewards like Chrono Crystal and the PvP message. So please give it a try. That event exclusive Super Saiyan 2 Kefla we mentioned is also still available, so use this chance to play the event and get a free character. That's oh, le queda, le queda lo justo, eh? On events today. So we move on to our final bit of news. Yes, we shall. Take a look at this. Ya empieza. Me está frameando a mí el directo o son, son a ellos. Debe ser a mí. ¿no? Y ahí está. Y este es el F. Tío, me está explotando el puto directo, tío. Qué guapo, eh. Transformable a ultra instinto Oye, qué guapo Oye, qué guapo Oye, es la misma habilidad que el que tiene el mío, eh Muy guapo, eh, muy guapo A mí es que estos personajes me encantan a mí estos personajes que se transforman en batalla me encantan. No sé si será mediante revival, mediante... Bueno, da igual, muy guapo. A ver, honestamente yo le debería tirar, ¿no? <risa> es un personaje que cuadra un poco en mi equipo. We'll explain their abilities in detail a little bit later, but yes, both of these characters are tag universe. Me interesa, eh. So this tag just keeps getting better. Me interesa este banner. Did I just see Masagoshi use Ever Containment Wave? We'll also talk about that in a bit more detail in just a second. But first, let's look at some gameplay. Me interesa, eh. Me interesa. Uff. Me va a tocar tirar a ese banner. Buah. Lo chuclas para adentro. Yeah. 
Entendemos que va a ser revival, evidentemente Es revival, sí, 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 tiene animación y todo Es revival O sea que el, el Bills Se va a empezar a ver más, ¿o qué? Qué guapo está, tío A ver, me tira un poco para atrás Teniendo en cuenta que es literalmente Mi, mi personaje morado o sea, que es el Ultra Instinct morado, tío. Pero, pero, joder, tiene que estar muy guapo. Vamos a hablar sobre esas habilidades. Empezando con Master Roshi. La Ultimate Arts Evil Containment Wave tiene una completamente nueva habilidad que permite que se seal el enemigo. Si te apuntas a algo como su signatura, sería esta nueva Ultimate Arts. Cuando se apunta, hasta que el enemigo no sea derrotado por el ataque, se va a seal. Y se va a seal. Y se va a seal. They will be unable to enter the battle. No puede entrar al combate a pesar de que no lo gane. They will remain so until either Master Roshi or all other enemy battle members are defeated. If a player's character is sealed, they'll have to continue fighting with one less in their party. Perdón. Give you the advantage if you can land the evil containment wave. Of course, Master Roshi also has abilities other than this ultimate arts, including a permanent boost to arts card draw speed and a decrease to blast arts cost. Perdón. This character a perfectly capable blast attacker regardless. Plus, the powerful special arts can even immobilize the enemy, so Master Roshi has some pretty high specs overall. Moving on to Super Verde. Saiyan God Uf. Super Saiyan Goku. This revival character will transform into Ultra Instinct Sign when own health reaches zero. The Super Saiyan God Super Saiyan form gets a powerful buff to damage inflicted from the start of battle. Allowing Goku to mount an impressive offensive from the outset. The main ability also allows you to get back on your feet and reorganize yourself. Ooh. Plus, Goku is a pro at finishing off enemies and has more than enough power to go up against even your opponent's ace attacker before reviving. After reviving and transforming into Lo que me da a entender es que con la main puede como hacer una especie de cover change a sí mismo o algo así. Not only that, but upon revival. This character will also get the same unique gauge as the Ultra Instinct Sign Goku that's already in Legends. Es que te, se convierte en el morado. Se convierte en el morado. Es, es literalmente eso. Of Goku's abilities will run out after a certain number of timer counts elapse. So, it's best to settle things as quickly as possible after transforming into Ultra Instinct Sign. This isn't just a revival character. Super Saiyan God Super Saiyan Goku has plenty of powerful abilities before reviving and great utility in parties built around the new universe rep tag. Me va a tocar tirarle. An indispensable asset to your roster. Me va a tocar tirarle. Get this Goku for yourselves. Thank you, Toshi. I'm sure this new Goku that can revive has gotten people fired up. But I bet they're also really interested. Dime que el banner es por 12 Z Power. Si no me pongo muy triste. I definitely am. Much like in the original series, Evil Containment Wave will seal an enemy when it hits and prevent them from entering the battlefield until the right conditions have been cleared. We've never seen anything quite like it before in Legends, so it should provide some interesting strategic options. We already have effects like no switching, but completely sealing our character is pretty unique. It's great that the first ever sparking Masarosi gets it. We hope you'll all check it out. Of course, Goku can revive and after transforming into Ultra Instinct Sign will be truly overwhelming. Pero lo de sellar está super roto. Super Saiyan Goku and Master Roshi a try. And with that, we've reached the end of our show today. We talked about the 70 million users campaign, but I'd just like to reiterate that we're so pleased to have all of you playing. Thank you so much. Está super roto, eh. Enjoy Legends even more from now on. O sea, la mecánica de sellar. Is also on the horizon. That is right. We talked about it in last month's reveals and stuff, but to explain it again, it's a two-day event in Las Vegas from March 4th to 5th. Que aquí es donde entiendo que también hablarán del juego TCG. Online as well. There'll be a Legends tournament featuring a new special rule set. Qué guapo. So, I hope you're all looking forward to watching. Va a haber un torneo de Legends. Thank you so much for watching all the way to the end. We hope to see all of you next time. Bye. Bye. Joder, qué guapo, tío. Qué envidia me da que estos juegos sean tan buenos, tío. Qué envidia me da, macho. Qué envidia me da. Tío.